Hello, Ana Yancy. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I am fine. Thank you. Good evening. Good evening, sir. Mr. Miguel, how are you, sir? Fine. You? Good. Yeah, I'm good. All right. I had a busy day, but, you know, a normal day. Thanks, God. Okay, okay. Yeah, regular day. Okay. Fixing the camera. Teacher, una pregunta antes de que comencemos la clase. Eh, con respecto a la tarea de esta semana, a ninguna le he pegado. <ríe> es que no entiendo, está este, dice que las oraciones positivas hay que llevarlas al, al, al pasado, al pasado en negativo. Ah, se está refiriendo al pasado. Ajá, entonces en el caso de, parece que las oraciones están como was, entonces yo puse weren, weren no, perdón. Pero ninguna, pero ahorita me, eh, me estaba revisando el cuaderno y no sé si a ese pasado es, digamos, wool, wool. No, nada que ver, este, dice que ese tema todavía no lo hemos visto, de hecho hoy vamos a comenzar con eso. Ah, Ajá, de esta semana de eso se va a tratar, de hecho, del, del, del famoso pasado. Ajá, es que casi todas las tareas de esta semana, ajá. Casi, ajá, casi todas están en ese mismo sentido, digo yo, porque sí. las la intenté hacer y sí pude hacer la última, la 15, pero la 12, la 13, la 14, no. En teoría sí, fíjese, todas las tareas de estas semanas son del pasado. Así que si tienen un par de dudas por ahí o algo, es normal. <ríe> es normal no, que, que no le haya pegado a más de alguna. No, yo como el viernes este, no, no pude recibir bien la, la... la clase. Ajá, la clase y estuve buscando en el en YouTube la clase y casi no me pareció, fíjese. Cuando, no. perdón, cuando necesite buscar lo de la clase, díganme, yo le paso el enlace directo de la sesión, como yo lo subo. Ah, ah. va, a ser, sí, porque lo estuve buscando y no me pareció. Ajá, lo que pasa es que son, gran mon son, son varios, son, son varias sesiones, es decir, que yo subo una por, por noche de dos horas hasta hoy en día tienen que haber diez pero han habido creo hubo como una o dos noches que lo subí como en dos partes es decir de una hora o de menos y otro iba más cargado uh -huh. ah, por eso por, y como no tenía tiempo así todo el día por el trabajo entonces solo era por ratos que lo buscaba y, y en el rato que lo busqué no me apareció sí. y dije, um, quizá todo mal el internet, no sé. A veces falla demasiado el internet, entonces eso hasta cierta forma lamentablemente se ha vuelto como normal, ¿verdad? El hecho de que ah, está fallando el sistema, pero sí. a la larga nos afecta. Eh, vaya, solamente para, para clarificar un poquito, ¿verdad? Y esto quizás va para, para todos. So, good evening everyone, so welcome back. Uh, this evening we start the third week of this module. So, 10 more days, business days, and then this is going to be over. ¿Verdad? Prácticamente hoy iniciamos oficialmente la sección 3. Así que, Nayan, si usted ha hecho section 1, section 2, y ya comenzó a trabajar el midterm, o ya lo completó, está el día. Lo, la, la section 3 es como pisto aparte, ¿verdad? <laughs> Esas fichitas que usted no contaba, pero de repente de verdad se las encuentra por ahí. Así es, ¿verdad? Eso, el Section 3. Eh, entonces, Section 3, eh, lo ideal es terminarlo durante la semana. Creo que el, el miércoles ya van a tener suficiente material, explicación y práctica para que usted lo haga sin, sin mayor eh, problema. Eh, solamente los únicos consejos o sugerencias que le puedo dar es, si hay algo negativo, 
¿verdad? Que tiene que poner cuando ponen el weren o el wasen o didn, que tiene la comilla, ¿verdad? O el apóstrofe. No lo digite, sino que cópielo y péguelo tal cual está ahí. ¿Verdad? Porque de repente uno no sabe en el teclado cuál símbolo es ese, o le queda mayor espacio, o es uno más chiquito, y no le queda bien. Entonces es la sugerencia que le doy. Aparte de las mayúsculas, cuando uno comienza una pregunta y si termina con un signo de interrogación, hay que cuidar esos detalles. ¿Verdad? Este señor prácticamente, he's my big boss. All right? He's the big shark in the company. This gentleman. All right? Mr. Science. A very fancy last name, by the way. So he's the one that, he's the face and the official voice of Inglés Corporativo. All right? Whenever a teacher wants to work for their company, he's the one that interviews new teachers and candidates. All right? <laughs> so that's what I'm telling you over here. Esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí de qué se trata. Homework 11. Um, para homework 11 es prácticamente es el pasado. Y aquí es combinado. El pasado simple con estos verbos y el pasado con el verbo to be. Famoso verbo to be, right? The all-time favorite, the all-time uh, famous verb to be, ¿verdad? El verbo to be, ¿verdad? Que en la escuela pública lo repasan y lo repasan y lo repasan. ¿Ok? Sin tener de menos, ¿verdad? Pero uh, le digo porque yo he hecho prácticas y todo eso. Uh, vaya, entonces, vámonos a tarea 12. Um, aquí tiene que escribir, dice, write the following positive sentences. Muy importante, ¿verdad? Y ustedes ya lo saben, poner atención a las indicaciones de lo que nos está pidiendo. Aquí vamos a escribir affirmative or positive sentences or positive statements. Entonces acá es, her dog was thirsty. We'll write uh, into negative. Aquí lo voy a poner en negative. All right. Como aquí no me da la oportunidad de copiar el apóstrofe, vamos a ver si aquí lo puedo hacer negativo. Her dog wasn't. All right. Sorry about that. Thursday. Vamos a probar si me, si me agarra esto, así como está. Anayan, si vamos a ver. ¿Verdad? Solo la, esta única vamos a hacer. A ver qué pasa. Ya, yeah, es correct. Ahí está, ¿ve? El apóstol, hay que tener mucho cuidado. Ok. Esta semana, eh, my friends, vamos a ver, a ver el pasado simple, un repaso del pasado simple con verbos regulares e irregulares. Y el verbo to be. Entonces son tres cosas o tres conceptos que nosotros tenemos que entender del pasado. El pasado simple con verbos regulares e irregulares. Todos los verbos que puedan haber habido y, y por haber. Y el famoso pasado con el verbo to be. ¿Verdad? Que es el was, el were. Son las únicas variantes. Si nosotros entendemos esos tres conceptos y luego los practicamos. Y ya usted, ¿verdad? Lo interioriza. Le aseguro que va a manejar esto. Se va a equivocar. Y así, se va a equivocar menos. Y con el tiempo usted se va a dar cuenta. No, no, se dice así. Y lo, lo, con el tiempo al final usted va, lo único que va a tener que hacer es aprenderse palabras, aprenderse verbos. Pero ya la estructura gramatical en afirmativo, en negativo, preguntas, usted lo va a poder hacer. ¿Ok? Se lo aseguro. Y no porque se está trabajando conmigo, sino porque así es, ¿verdad? Pero hay, hay que tener un poquito de paciencia. Onward 13. Dice, create yes, no questions based on the answers provided. Espero esta explicación le sirva. ¿no? Si vamos a ver acá. Dice, yes, I did. I sent the email. Entonces, acá le estamos, el verbo es email. Y le estoy preguntando, I. Casi siempre cuando hace eso, usted pregunta, did you send the email? All right. Signo de pregunta. Vamos a ver si me acepta eso. And yeah, it's correct. Ok. Lo que estoy haciendo ahorita, esa petición, ¿verdad? De, unos, de algunos de ustedes, ¿verdad? Y si ustedes ya se aventuró a hacer esto, yo no le voy a decir que no lo haga, ¿verdad? Eh, solamente la sugerencia es, si tiene alguna duda, consúlteme. Yo le contesto, quizás no inmediatamente, pero nunca los dejo en visto. <ríe> All right. Right, Mr. Tony. <ríe> ah, mato a mí. Me, me, ah, me consta, me consta. Yo he visto. Tiempo, ajá, ajá. Dice, <risa> aquí dice, unscrabble the following questions. Make sure to use all the words given. Estas prácticas nosotros las vamos a hacer. Yo lo que procuro, fíjense, y así se los digo. Eh, 
reviso la plataforma, reviso todo lo que me dicen a mí que tengo que cubrir, ¿verdad? El manual y todo, y después traigo ejercicios similares a la plataforma, pero un poquito más interactivos, ¿verdad? Para que usted tenga la práctica. El momento que usted hace la plataforma, va a ver, no, esto está fácil. Solo son detalles porque en la plataforma de repente hay un error, como el de la vez pasada que era con punto o sin punto y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero no es que usted no sepa la información. Did you buy... No, what did you buy it is. What did you buy? Ok. Hace, hace dos semanas les dije que la cuestión del futuro con el be going to era imprescindible, ¿verdad? Es necesario que usted lo maneje. Entonces esta noche yo le digo, ¿verdad? Y espero que hacer eco el pasado. Esta estructura es fundamental para que usted vaya avanzando de nivel, ¿verdad? En su inglés. Por lo menos entender la estructura y aprenderse, ¿verdad? Un par de verbos por ahí. Esto es imprescindible. Es regla porque usted tiene que manejar. ¿Ve? What did you buy? Ahí está, ¿ve? What did you buy? Eh, quiero ver. This is 14. Vamos a ver la primera. Creo que no la hice. 11, 12, 13, 14. Sorry, 15. Luego la 15 es... ¿Qué me está diciendo esto? Eh, ¿Dónde está la indicación de esto? Uh, she didn't buy that computer. The client didn't call yesterday. The employees. Ok. Que lo ponga en positivo quizás. Si se fijan aquí, ya encontré un error en la plataforma. Al menos que ustedes me digan, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? O si ya lo hizo. All right. I don't see any instructions over there. Creo que a eso se refiere, ¿verdad, Nayansi? <ríe> a lo choco, ¿verdad? No, ¿verdad? es, que es la, la que le dio, o sea, esa en la 14, la última es la que no he podido hacer. De ahí ya la completé, pero en la 15, es. traté de, ajá, la última, porque ahí lleva did y al final lleva do. Ah, lo, ajá, muy buena, muy buena observación. Eh, lo siguiente es, ¿Verdad? Eh, el do es un verbo normal, como comer, uh, bañarse, dormir, todo eso. Es un verbo normal, pero también es un verbo auxiliar. ¿Ok? Si el verbo, el do, se toma como auxiliar, tiene que ocuparlo usted en preguntas, en, el, en presente y en pasado es did. ¿Verdad? Entonces, aquí le está preguntando a usted, ¿qué hizo usted anoche? Ok, ayer, perdón. Entonces, el did es el auxiliar por regla, ¿verdad? En el pasado simple, con los verbos normales. ¿Verdad? Y luego usted necesita un sujeto. What did you? ¿Qué hiciste? ¿O qué, qué, ¿Qué tú? Hasta ahí se traduce qué tú. Ya tiene que ponerle usted aquí el verbo. ¿Qué hiciste? ¿O qué hizo? What did you do? Yesterday. Ok. Entonces, do es un verbo normal y también es un auxiliar. Este es el auxiliar y este es el verbo principal. Submit. ¿Y sí? Pero vamos a tener práctica esta noche y de aquí hasta el viernes, ¿verdad? Entonces, hasta va a terminar chino de todo esto que practicamos. All right? Vamos a tener toda una semana, primero Dios, para practicar el pasado. All right? uh, vaya, la última, vamos a ver si ustedes me ayudan. I don't see anything over here. I think it's to turn it, uh, turn each sentence into uh, affirmative statements. All right. She bought that computer. Si no es así, me imagino que debe ser escribir una pregunta. Pero ven, ah, pues no es cierto. Como decimos nosotros, al tanteo me fui aquí. <laughs> An affirmative statement. Affirmative de, statements. De... Okay, okay. Yeah, basically. But I don't see any instructions, Miss Carmen. Over there. You see? Yes, yes. So that's a big okay. that's a big issue. So I'm glad Anayansi asked me about this. All right. <laughs> okay. Right. Yeah, I'm sorry about that. I'm going to report this to uh, my superiors. All right. Teacher, yo puedo probar al tantello. Al tan perdón. Yo puedo probar al tantello también. <laughs> go ahead, sir. Go ahead. <laughs> yeah, enjoy it, sir. Uh, let me just write this down. Okay. 
si se fijaron, ¿verdad? Esta tarde yo les escribí, ¿verdad? Haciéndole, como dicen allá en mi pueblo, ¿verdad? Salveque, mentira, es. <risa> es... Compañeros, recordarles Ajá. nada más que viene la encuesta, encuesta así que por cualquier cosita, eso le da, queda. El regalo del padre, el día del padre, después, ¿verdad? No, oh, no, no, pues sí, para que ¿verdad? buen regalito para ti, será ahí, mejor calificación. Ahí. Día de descanso. Ajá. <ríe> ah, bueno, comencemos acá, si les parece. Eh, what is this thing? All right. Yeah, here we go. All right, so as I was telling you, uh, we're just missing two more weeks. Um, there's only one day off, which we're going to have, and that is on June the 17th. Father's Day, and the last class is going to be on June the 21st. The dates that you have here in your screen are this, this week only, right? No, 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 no vayamos a confundir, ¿verdad? Y esa no es mi intención. Esta es la fecha, estas son las fechas de esta semana, ¿verdad? Del 7 al 11. Module 4, week 3, from June 7 to June 11th. So, welcome back. Just as a review, let's take a look at might in this statements complete the sentences using might plus a verb from the box for example we have number one take an umbrella with you when you go out it might rain later the options that we have are these ones just one second so we have the verbs here need rain rain is used already over here right slip spill and wake Sleep es eh, deslizarse, ¿verdad? Como cuando está algo, eh, cuando uno hace el oso, ¿verdad? Se desliza, pum, y cae, ¿verdad? Ella se lesiona. So that's, that's a uh, slip, ¿ok? Cuando algo se le zafa, desliza de las manos también, ¿verdad? El slip out of my hands, ¿verdad? Se le deslizó, se le fue de las manos, como una oportunidad. Spill, lo más típico de los niños, right? That's very common out of kids. ¿Verdad? Derraman las cosas. Or sometimes we spill coffee on our clothes. O nosotros esa camisita, ¿verdad? Así como la que anda. <laughs> De repente, you, sir, Mr. Tony, you are drinking this. And, ah, you spill, all right? Something on your shirt. Tomás que blanquita. And then you spill <laughs> that on your shirt. All right? That being said, uh, who would like to help me with number two? Whether, uh, no, before you do so, let's get familiar with this. Don't make too much noise. You, the baby, be careful with your coffee. You, don't forget your phone. You, it's better if you, if we don't talk so loud, somebody, be careful. This footpath is ICU. All right. Who would like to help me with number two and three, please? Haciéndole señales raras. But... <laughs> yeah, who would like to help me with number two and number three, please? En policía de tránsito. Ajá, verdad. <laughs> Chaleco me hace falta. <laughs> yeah. Yeah, I really need a volunteer right now, please. If you don't mind. Okay. Si alguien se anima, verdad, a hacer de la número dos hasta la número seis. So from number two to number six. I wouldn't get mad, right? No me enojaría si me ayuda, ¿verdad? From number two to number six. Anybody, please? Over there. Remember that last week we talked about uh, model verbs. Can, could, my, mate. And yeah, I think that's it, right? Um, in May. In this, this, in this case, we're talking about might for, for possibility, you know, for a possibility. Recuérdese que might es para una posibilidad. Ok, significa podría. Like, for example, take an umbrella with you when you go out, it might rain later. Le está diciendo, llévese una, una sombrilla, ¿verdad? Un paraguas, perdón. ¿Verdad? Cuando salga, puede que llueva. Right? So, who would like to help me, please, with these other examples over there? Mm -hmm. Let's do something, please. Um, Let's try to do this in your notebooks, please. No le voy a pedir que reescriban todo, ¿verdad? For number two. O sea, todo, absolutamente todo, sino que in your notebooks, write the answers, please. In your notebooks, write the answers, please. I'm just going to give you, um, let's see, one minute. Okay. Vamos a medir el tiempo acá, ¿verdad? 
but uh, for this, all right. Let me just move on, please. Permítame, voy a dejar de compartir. Ahí vamos. Eh, vista. Hold on, sir. All right, much better. Compartir todo por acá. Ahí estamos todos. Ok, vamos a medir el tiempo y vamos a tener acá, let's see, two minutes to do this activity. All right, all together. Which means that when the, the time is up, I'll be choosing two of you to help me complete this activity. All right. Ahí está. Let's see. Sorry about it. Okay. All right, so if you don't mind, we're going to have two minutes to do this activity, right? So, and it's starting uh, right now. Here we go. Okay. Teacher, could you move the time? Yeah, this thing. Watch is, the, the option. Yeah, this thing is crazy. Please. Yes. Thank you. Do you see it now? Ah, if I move it too much. All right, don't worry about it. Okay. There you go. Go ahead, please. I'll take the time with my cell phone. Don't worry about it. All right. All right, so 15 more seconds in here. Okay, thank you. All right, nine. All right, five. Three, two, one. All right, here we go. Let me stop sharing this screen right now. I'm gonna share another one. One second, please. Okay, so I'll be choosing some of you, please. Um, you know, let me just one moment, please. I'm gonna to try to do this randomly, all right? So just give me some time over here, please. Okay, so um, Miss, I don't know if you if you were here earlier, uh, Miss Sonia. Teacher, de mi momento que todavía estoy peleando con poderme conectar y no he logrado. Okay, all right. Pero es... Don't worry about it. En la computadora, digo yo. Yes, yes. Okay, right. right. Yeah. Okay, so right now I'm just choosing your names randomly. So uh, if you're having issues with your computer, so that's okay. Um, all right. Porque como solicité un par un voluntario, verdad, y nadie dijo yo, entonces ni modo, tengo que elegir. Eh, y teacher. All right. Yes, sir. Go ahead. 
the second. Yeah, I mean, to uh, the group, please. Yeah. Don't wake too much noise, you. Too much noise. Yes, uh, sir. You might wake the baby. Yes, you might wake the baby. Thank you. Three. Uh, be careful with your coffee. You might spill it. May spill it, right? Spill it. I'm sorry. Should be here. Okay. okay. Thank you, sir. Uh, okay. I mean, if you if you want to, you may continue and finish this. Sir. I mean, I don't mind because this this is just a review. All right. <laughs> okay. Thank you. Uh, don't don't forget your phone. Uh, you might need it. You might need it, right? You, you might need, need it. it. All right. You might need it. Thank you, sir. Uh, five. It's better if we don't talk so low. Somebody might hear us. Hear us. Somebody might hear us, right? Might hear us. Yes. Okay. Don't talk so loud, right? So loud. Okay. Loud. Okay. All right. Be careful. Be careful to footpath. Footpath. Mm -hmm. Is no, no, sé. Ice, like ice, 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 ice. You, you may sleep. You may flip. You may slip, you may slip right? Correct. Yes. Y de hecho esta vuelta vamos a dar verdad. Flip. Can <laughs> 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 they <a> slip? <laughs> Del porrazo. Yeah, you're right, sir. Thank you so okay. much. Okay. Okay. Um, yeah, that's it. Appreciate your help. Right, we're gonna skip this one because we don't really have the time. I need to remind you, my friends, of the one-on-one -on -one sessions that we have scheduled this week. And we have this evening, this gathering. Tomorrow is Anayansi. On Wednesday, Mr. Oscar Gamero. Thursday, Ms. Lord De Maria Gomez. And Friday, Mr. Caesar. All right, hope you can join the one-on-one -on -one sessions. So you can take advantage, all right? I think you're gonna need extra practice for the simple pass over there, okay? So just continue here. So let's start with a beautiful conversation over there. How was your vacation? All right, was the weather okay? Those are the two questions that I want you to think about, all right? The two questions that I want you to think about are, how was your vacation? and was the weather okay, all right? How was your vacation and was the weather okay? So think about those two questions in there, right? Let me play the audio and we take it from there. All right, so here we go, listen up, please. Page 47, exercise nine, conversation. How was your vacation? Part A. Listen and practice. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. <laughs> yeah, it was not better than Tunko Beach, right, Anna Yancy? <laughs> so it wasn't better that our place is over here, right? So this is the conversation. So the topic is, how was your vacation? Vacation. No, I'm going to say vacation. No. I mean, it's okay. I mean, but it's not acceptable. So I say, entiende, se le vale que digan vacation, pero I say, vague. Va vacation. All right. The two questions are how was your vacation and was the weather okay? All right. Those are the two long questions in there. And let me play it again so you can uh, pay attention to the uh, pronunciation of some words. Déjeme reproducir esto una vez más y pongamos la atención a detallitos por ahí, ¿verdad? Signo de interrogación, you see? Exclamation marks matter. But question marks are important. All right. Pauses like this matter, but Mi punto es el siguiente. Ok, lo que quiero hacer énfasis. Pongamos la atención a los signos de puntuación, ¿verdad? Si es de pregunta, si es de admiración, o, ¿verdad? Como acá pregunta, o pausas 
cortas, como so. What was the best thing about the trip? All right. Fantastic. Was the weather okay? All right. The intonation matters. Okay, when you pronounce English. Here we go. Sorry about it. Page 47, exercise nine, conversation. How was your vacation? Part A, listen and practice. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. All right, so something incredible happened, but we don't know yet. Okay? We don't know yet what happened. All right? Algo increíble, verdad, o extraordinario le pasó, but we don't know what, what it is, right? Um, so, how was Don's vacation? ¿Cómo estuvo la vacación de este señor? Or how was his vacation? And you can say, verdad, con su micrófono apagado, with your microphone off, it was excellent, all right? It was excellent. And I'm going to ask you why, y yo les pregunto por qué, why? ¿Por qué estuvo excelente? Why? Because, y creo que, y quisiera que repitiéramos esto, ¿verdad? Because, y aquí cambiamos el, suje, el sujeto, ¿verdad? Estamos hablando de este señor Don. Because he went to Hawaii with, el de ellos, ¿verdad? No mis primos, ¿verdad? With his cousins, H-I-S, ¿verdad? H-I-S, H-I-S, his cousins, and aquí ellos, ¿verdad? They had a great time. All right? En el caso hipotético que yo le estuviera preguntando acerca de él, ¿verdad? Que no solamente estuviéramos leyendo. ¿Ok? So, but now, let's take a look, please, and try to pronounce this. ¿Ok? Um, with your microphone off, all right, we're going to try to follow this, this conversation, member. Eh, yo voy a practicar todo, ¿verdad? Lo de Silvia y lo de Don, pero lo de la señorita o lo de la amiga, eh, Only late this night, ¿verdad? Solamente <ríe> vaya a decirlo ustedes. And then, Don, gentlemen, please, con su micrófono apago, así para seguir, ¿verdad? El ritmo, ¿verdad? Ok. So, here we go. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really, it was cloudy a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Now let's find out what happened. Averigüemos que fue lo que pasó, verdad? Okay. Um, let me share the audio with you right now. And then we, we take it from there. Uh, just one second, and here we go. Let's see if I can find this, all right? I think this is the one. Hold on. Page 44. All right. Let me find uh, part two out of this exercise, okay? And we take it from here. Page 44, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Meg do on Sunday afternoon? No, that's not the one. Yeah, I think this is the one. Page 46, Exercise 7, Part B. Listen again. Who had a good time? Mm -mm. Sorry. I think I got the... Uh the uh, audio is messed up over here, all right? Let me just fix this in a second. In the meantime, I'm going to ask you something, all right? Uh, just one moment, it's over here. All right. While I find the, the uh, best uh, tracking here, can I have two volunteers, please, that can practice the conversation in front of the class? 
can I have two volunteers, please, that can practice? Okay, uh, Miss Flor and Miss Susana over there, all right? Okay, uh, Miss Susana Hernandez, right? So, uh, Susana, you're Celia, and then Flor, you're going to be uh, Don, please, all right? Okay. <laughs> Empiezo yo. Bueno. I mean, uh, I think Celia, uh, Miss Susana, and then Miss Flor, done. Please. So, Susana starts. Please. Okay, then. Hi, John. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? No, really. It was glory a lot. But 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 we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happening. Okay. All right. Thank you so much. Yeah, I saw Mr. Uh, Oscar uh, raising his hand. I think he wants to practice over here. So can I have another volunteer, please, who would like to practice? Miss Karina, over there. Thank you so much. All right. Thank you so much. Uh, let me share the screen with you. Just one second, my there. All right. Okay, uh, so Karina, you're Celia, and then Oscar, sir, you are done. Go ahead, please. Okay. Hi, John. How was your vacation? Vacation. Mr. Oscar? It was excellent. Why? With my cousin. We had a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy. A lot but we went surfing every day. The whales were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. All right, thank you so much, both of you. And just to make you fair, can I have the last two Capo of volunteers, pues solamente para hacer uso, ¿verdad? La, la tercera es la vencida. <laughs> just kidding over here. I'm just kidding. So two more. Okay, Miss Sonia, thank you so much. One more student, please. All right. One more student. Please. Thank you, Mr. Uh, Miguel. All right. So I guess, Mr. Miguel, you're going to be um, the, uh, I mean, Don, <laughs> Don Miguel. <laughs> <laughs> okay. Okay. Right. Yes, yeah, sir. And then Miss Celia, right there. Um, all right, go ahead, please. Thank you. Hi, Don. How was your vacation? This was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We have a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the water okay? Not really. It was cloud a lot, but they went surfing every day. The waves were amazing. So what was, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. All right, thank you so much, uh, Miss Sonia and Mr. Miguel. Now okay. let's, try, let's try to find out what happened in there, right? So what's what, what was something incredible that happened in there, okay? <laughs> guess, please. Let's do something over here, please. Everyone, try to guess what happened in there. Did they find gold? I don't know. Did they see uh, a big shark? I don't I don't think that's uh, incredible, right? I don't think that maybe that's incredible. But that is, that's also terrifying. Pero eso me imagino que da mucho miedo. Okay, if it's too close. Remember that they went to Hawaii, or maybe they saw uh, a uh, an eruption, right? Maybe from far away, quizás uh, observaron una erupción. I don't know, right? I mean, Hawaii, it's a beautiful place. Pensemos, imaginémonos, let's imagine, please, 
what might have happened. ¿Qué pudo haber pasado? Okay, something incredible. Pensemos and write it down, please. Let's think about it, please, and write it down, please. All right, and see if you actually guess it. Vamos a ver si usted le pega. <laughs> y si es así, verdad, el miércoles se juega la lotería. <laughs> right, so we, we don't know, right, right, Miss Flor? <laughs> we never know, right? So think about it, please. All right, and let me know. One sec. <clears throat> All right, so I'm just giving you time for you to think about this, okay? Just give me your time for think, think about this conversation. Let me know when you're ready, please. At least somebody needs to tell me, hey, I'm ready, all right? I'm ready. Pero para que sea así como legal, verdad, abra su micrófono y dígame, mire, yo pienso que esto es lo que pasó, all right? And see what happens, no, que después así eso es lo que yo, exactamente, lo que había pensado. <laughs> okay, or you may send it to the chat over here, please. You can send it to the chat on, on Zoom. O lo comparte aquí el chat, ¿verdad? De Zoom o de WhatsApp, ¿verdad? Lo que piense usted que es lo que sucedió. Incredible, something incredible happened. Ganó, ¿verdad? El torneo de surf, right? <laughs> yeah, the surf tournament, right? So we don't know. Okay? We don't know what actually happened over there. All right? Let's see here. Let's see here. Page 47, Exercise 7, Part B. Listen to the rest of the conversation. What else does Terry want help with? Page 48, Exercise 9, Part B. Listen again. Write two suggestions you hear for each thing, then compare with a partner. Mm -hmm. Okay. You know, unfortunately, we don't really, we, we're not gonna know, you know, we're never going to know about this, verdad? Tengo aquí por, por aquí el audio y no me aparece, verdad, que es lo que en realidad fue something incredible that this guy did, all right? Eight and nine over here. ¿Qué creen ustedes que fue algo increíble que pudo haber pasado aquí en Hawái? Aparte de haber ido a Hawái. <laughs> what do you think it's something, uh, I don't know, out of the ordinary? Incredible. Any ideas? Increíble. Excuse me? The waves. Las olas, maybe the waves, right? Yeah, that might be the case, right? That might be the case, right? Okay, I'm going to try to see if I can find the audio later on, but I don't promise anything, right? We'll see what happens in there. Okay. Well, tal vez en resto de la clase podemos averiguar, ¿verdad? Por acá. So what happened actually over there, right? Because I think the audio is correct over here. Eh, creo que en la plataforma no pude bajar el audio. No sé, como que no lo subieron o algo. Bueno, vamos a ver después. But in the meantime... Um, let's continue with this. So this is the topic for this class, okay? This is the topic for today. Past tense, B, grammar notes, all right? And we will cover four points in total. Yeah, around four points or less or more. Point number one, there are two forms of the past tense, B, verse, was and were. Las únicas dos variantes del pasado del de verbo to be son was and were. Remember that in present, verb V is divided in am, is, and are. All right? Ese es el presente, ¿verdad? Am, is, are. The past tense of B is was and were. All right? Only two. Okay? It's only two. So, uh, and then we have, uh, for example, it was late. 
it was not on time. Si gusta, verdad, uh, repeat after me, please repeat after me out of this. So, I was late, I was not on time. You were right, you were not wrong. It was cold, it was not warm. He was mad, he was not happy. She was early, she was not late. They were funny, they were not boring. We were busy, we were not idle, right? Aquí estáticos. So as you can see, we have the subject I, it, he, and she, and then we use was, okay? And then with the rest, with you, as you can see here, right? With you, they, and we, we use where, all right? We use where over here. So that is the difference. You say, I was, it was, he was, she was. Please never say, I were. Bueno, hay excepciones por ahí, ¿verdad? Pero no es el punto del momento. Nunca vayamos a decir, he were or she were. No, never, please. No vayamos a decir nunca, they was, we was. Never. That doesn't exist. Eso no existe gramaticalmente hablando. All right? One more time. We say, I was, it was, he was, she was. Ella fue, o ella estuvo, yo estuve, yo fui. All right? Yo estuve enfermo, ¿verdad? I was sick. Llegué tarde, was, llegué tarde. I was late, you know, to the morning, to the meeting, ¿verdad? Llegué tarde, ¿verdad? O estuve tarde, ¿verdad? Para tal, tal cosa. That's point number two. That, that's point number one, I'm sorry. Punto número uno solamente tiene que ver, ¿verdad? El pronombre y luego la variante del, del verbo to be. That's it. That's all you need to remember over there. All right? But we, we practice, you're going to get this. Point number two. Point number two tells you speakers use contractions, wasn't or was not, and weren't, were not. Often in spoken English. Cuando, cuando se habla, se ocupa de forma contractada, ¿verdad? El negativo. Usted dice wasn't, y dice weren't. ¿verdad? De hecho, ni, ni se escucha bien así como weren't. Así como, mm, como que fuera gato, mm, weren't. <laughs> Pero uno... Como no es el idioma, va, va, lo va a decir un poquito más marcado, ¿verdad? Wearing, ¿verdad? O puede decir wearing, all right? Wearing. La cuestión está que ocupa el negativo de forma contractada. What's point number two? Point number two tells you that when you speak, use contractions. Cuando usted hable, ocupe contracciones, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Los verbos. La forma abreviada. Cuando lo escriban, puede escribirlo así o de forma normal, ¿verdad? For example, she wasn't happy. It wasn't a fun evening. He wasn't a fun teacher. You weren't there. They weren't hungry. We weren't at the game. One more time, please. Repeat after me, please. Uh, si gusta, repeat, repitamos juntos. All right? Please. She wasn't happy. He wasn't a fun evening. He wasn't a fun teacher. You weren't there. They weren't hungry. We weren't at the game. Okay? Si ustedes no escuchan que yo pronuncio las últimas como el wasn't o el, o el weren't, porque en realidad así es, ¿verdad? No tiene que usted hacer ese, esa fuerza, ¿verdad? O, o hacer más, más sonido, ¿verdad? No va a decir, you weren't, la número cuatro. Va a decir, you weren't there. Hasta disminuye o desaparece la pronunciación. So, listen up, please. Listen up. Aquí, el oído, ¿verdad? Hay que educar un poquito el oído. Eh, decimos, she wasn't happy. It wasn't a fun evening. It wasn't a fun teacher. I mean, he wasn't a fun teacher, right? You weren't there. They weren't hungry. We weren't at the game. Okay, that's point number two. Punto número dos nos dice que en, en cuando hablamos podemos a, hablar, ocupar esta estructura de forma contractada o abreviada. Okay, point number three. Both was and were are sometimes hard to hear. Esa palabra no va acá. Se equivocaron en la plataforma. One more time. Una vez más. Both was and were are sometimes hard to hear because they are reduced and not clearly spoken. El punto número tres nos dicen que el were y el was muchas veces ni se no, no, no le alcanza a percibir usted con el, en el, ¿verdad? el sonido porque los native speakers, ¿verdad? los nativos americanos o en Australia o en Gran Bretaña, ¿verdad? no pronuncian los verbos. ¿verdad? De hecho, casi no se les escucha cuando pronuncian esos verbos. ¿Ok? So, he was mad. It was hard to do. They were there. We were in class. 
¿Vale? Pero si se fija, ¿verdad? No, es, no decimos nosotros, he was mad. It was hard to do. They were there. Eh, we were in class. No. La vida real usted no va a gritar, ¿verdad? Sí, al menos que esté lejos, ¿verdad? Aunque es mala educación. Entonces usted va a hablar de una forma normal, pausada, ¿verdad? Eh, tranquilo. Pero si se fijan, no, yo no voy a decir he was mad, ¿verdad? Que, que note el was. No, que este, he was mad. It was hard to do. They were there. We were in class. Okay. Cuestión de pronunciación. All right. Eh, the next one over there. The next one. Eh, point number four. In questions, pronouns and was and were become one blur sound. Lo que no quiere decir esto, ¿verdad? No está bien redactado, la verdad, el punto número cuatro. Dice que los pronombres que van después de was, ¿verdad? O están antes, ¿verdad? De los sujetos. Como en este caso, o están después, como en este. Hacemos un link sound, hacemos una unión de sonidos. Y esta es sugerencia que yo siempre les hago. Lo más que usted pueda, ¿verdad? Eh, haga unión de sonidos, ¿verdad? Aproveche la unión de sonidos y usted va a hablar de una forma natural. All right? Please use link sounds all the time. But they, they need to be natural, right? La unión de sonido tiene que, ¿verdad? Hacerle o, o salirle, ¿verdad? De una forma natural. For example, this, I'm pronouncing this one, right? Repeat after me, please. Si gusta, repitamos. Where was he? He was outside. Was she on time? No, she was late. I heard something. What was it? It was just the wind, all right? It was, it was just the wind. One more time, please. Where was he? He was outside. Was she on time? No, she was late. I heard something. What was it? It was just the wind in there, all right? Punto número cuatro nos dice, en la medida de lo posible, haga unión de sonido. Eso es lo que nos está diciendo. Haga unión de sonidos. El caso especial. Disculpe. Yes, go ahead. Puede repetir la pronunciación porque casi no. Ok. Claro que sí, me dice Belén. Creo que su, su internet le está fallando o no sé si es el mío porque estuvo como cortado. Tal vez alguien más nos confirma si alcanza. Estoy en lento, sí. Ok. Miss Susana, can you hear me well? Hernández. Yes, I can see, but he's coming raining right oh, now. Okay, it's started to rain over there. It started to rain. Thank you. Yes. Uh, where was he? Right? Was he? Uh, he was outside. Aquí mira unión de sonido. Was outside. Was she on time? Unimos la s y la s. Was she on time? No, she was late. Right? I heard something. What was he? I'm sorry. Uh, what was it? ¿Qué, qué era? ¿Qué fue? Escuché un ruido. What was it? Right? It was just the wind. El punto es que hagamos okay. la unión de sonido. Eh, oh, we're going to just go back in here. Let's go back in here. Bye. With that in mind, ¿verdad? Con esa información, ¿verdad? Y esa perspectiva que espero, o esa semillita, ¿verdad? Que juntos hemos logrado plantar, ¿verdad? Eh, vamos a practicar esto. So let's practice this. But right now, we're going to do this individually. Yo sé que esta noche va a ser un, posito, un poquito pesada, pero hay que comenzar, ¿verdad? Con el pie derecho, con el pie izquierdo, como usted es zurdo, no importa. <laughs> Vea. <laughs> eh, so, repeat after me, please. Vamos a hacer los dos papeles acá, ¿verdad? Celia and Don, all right? Celia and Don, but please eh, try, to, try to do the practice. Let's see. Vamos a ver, alguien escribe aquí al chat. Uh, dice Elizabeth que está lloviendo y le está fallando la señal. Oh, yeah, sorry about that, Miss Elizabeth. Honestly speaking. Aquí está, se siente la brisita, pero no está lloviendo todavía. So, here we go. So, repeat after me. So, uh, hi, Don. How was your vacation? Unión de sonido, ¿verdad? How was your vacation? It was excellent. Unión de sonido. It was excellent. Link sound. I went to Hawaii with my cousin. Cousin, ¿verdad? Primo. We had a great time. La de acá se hace ere. Had a great time. Had a great time. 
también puede decir we had a great time y no pasa nada. Ok. I went to Hawaii, la misma T de esta T le ayuda, ¿verdad? Lucky you, qué suertudo, ¿verdad? O qué buena suerte tenés o, o tienes. O, o, ok, o tiene. Lucky you. How long were you there? How long were you there? ¿Por cuánto tiempo estuviste ahí? About a week. About, about a week. Este, la T se hace una R. About a week. About, ra, ra. about a week. Or about a week. Fantastic. Fantastic. Was the weather okay? Was the weather okay? Not really. Not really. It was cloudy a lot. La D casi siempre se hace una R al final, ¿verdad? But we went surfing every day. The waves were amazing. Where, ¿verdad? Where. Unión de sonido. Um, so, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. All right? Something incredible happened. Eh, lo que trato de, de enfatizar acá es la unión de sonidos y la cuestión de las entonaciones, ¿verdad? Prácticamente, all right? Link sounds and the intonations over there. Por eso no continúo, ¿verdad? A practicar un poquito más con esto. Ya vamos a tener la oportunidad de practicar en un break room, ¿ok? But it, it, it's going to be in a second. So, now the structure, ¿ok? Let's, take, let's talk about the structure over here. Siéntase libre, ¿verdad? De, de preguntarme o cualquier cosa o de hacer una consulta, ¿verdad? Entonces... No hay ningún problema. Tenemos, esto se llama yes, no questions. All right. ¿Cómo se llama? Yes, no questions. Preguntas de sí o de no. Tenemos, were you in Hawaii? Estuviste tú en Hawaii. Was the weather okay? Estaba el clima. Hizo buen, buen tiempo, ¿verdad? O, o, o estuvo el, el, el clima bien. Were you and your cousin on vacation, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Incluyéndote a tu primo, tú y tu primo, ¿verdad? Estuvieron o se fueron de vacaciones, ¿ok? Were your parents there, ¿verdad? Tu papá se estaban ahí. How long were you away? ¿Por cuánto tiempo, ¿verdad? Estuvieron fuera. How was your vacation, ¿verdad? ¿Cómo estuvo tu vacación? Lo que les mencionaba, ¿verdad? El verb con el you. All right. Y con el de y con el we, ¿verdad? Pero aquí no hay ningún ejemplo de eso. Y luego el was. Aquí, aquí no se va a confundir, ¿verdad? Que se está refiriendo la vacación, ¿verdad? Entonces está refiriendo al pronombre it. ¿All right? En tercera persona va el was. Luego lo demás va el, el were. Recordémonos eso. Regla de oro. Golden rule. Tercera persona va was. Ok, con he, she, and it. Tercera persona. Luego los demás pronombres con you, they, uh, I, and we, we use were. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. So let's do the following. Um, I'm going to ask the question and then you answer with this. Right? Yo también voy, voy a pronunciar, ¿verdad? Aquí no está de más practicar. Vamos a ir pregunta, you know, question and the answer. Question and the answer. Question and the answer. All right? So here we go. So we got question and answer, question and answer over there. Okay, thank you. Were you in Hawaii? Cuando, fíjense, perdón, cuando, cuando son preguntas así de sí o no, comenzamos como con una gran fuerza de voz y luego le bajamos. Okay, so were you in Hawaii? Yes, I was. Was the weather okay? No, it wasn't. Were you and your cousin on vacation? Yes, we were. Were your parents there? No, they weren't. How long were you away? I, I'm sorry. I was away for a week. How was your vacation? It was excellent. Okay. Tenemos el sujeto. I was. It wasn't. We were. They weren't. I was. It was. Se fija tercera persona acá. All right. ¿Verdad? Tercera persona acá. Okay. Lo mismo. Y esta es la sección, ¿verdad? Que va con el I. I was. All right? I was. Contraction o la abreviación wasn't, weren't, was not, and were not. Pero podríamos pasar toda la noche explicando gramática. Si no practicamos, ¿verdad? Si no va a ser un poquito más difícil. So, complete these conversations, then practice with a partner. So, this. Yes, no questions, please. 
que vamos a ocupar y es no question. Es decir, cuando usted hace una pregunta en, 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 con, con el verbo to be, usted va a ocupar el was o el were antes del sujeto. Así. ¿Ok? Estuviste enfermo, estuviste en clase, estuviste en el trabajo, estuve en el súper. ¿Ok? Estuviste fuera. ¿All right? Estuvo en la, eh, usted estuvo en la reunión. ¿Ok? Were you in the meeting? Were you awake? All right? Were you at work? Estuve en el trabajo. So you see this one. Were you in Los Angeles last weekend? ¿Verdad? Where? Were you in Los Angeles last weekend? No, I wasn't. I was in San Francisco. How was it? It was great, but it was foggy and cool as usual. Estuvo nublado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos preguntando? ¿Estuviste en Los Ángeles la semana pasada? No. ¿Verdad? Estuve en San Francisco. ¿Cómo estuvo? Pues? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Qué le pareció? Ah, estuvo genial, ¿verdad? It was great. Pero estuvo nublado, ¿verdad? Y, y así como heladito. Uh, como, como está usualmente. Así que en ciudad. All right. So, we yes the question. What is the formula? Okay, what is the formula over there? I'm going to write it down in there, right? Let me just one second. Vamos a escribir la fórmula para que no se nos olvide over here. Um, hey, by the way, it just started raining over here as well. All right? It just started raining over here. Um, so. Okay. Let me share the screen over here. Ya vamos a practicar. No se preocupen. Okay. So what is the formula over here, right? What is the formula? It's, all right, the formula is, was, ponerle entre paréntesis esto, okay? Si les parece. Plus, he, she, it, or I, okay? Plus, uh, compliment. Hold on. Let me fix this. All right. That's it. Y si usted lo reemplaza esto, va a decir acá. Eh, was the weather. Okay. Estuvo el clima bien, ¿verdad? Estuvo tranquilo el clima. Yes, you will say okay. All right. I'm sorry, as you can see here, so you have was plus the subject, which is this, all right? And then you have the complement over here, which is okay, all right? As you can see in there. And then you, we can also make another question with this one, right? Like where, okay, where plus you, they, and we, right? Plus complement. And the question mark. Whether, is there any question for me, Ryan? Okay. Hay alguna consulta, perdón. No, we didn't. Excuse me? You didn't listen to you. You didn't listen Yes. To okay, sorry about that. So what I was telling you is that um, when you use were, you need to use you, they, or we, all right? And the complement. So that, that's the main difference over there. Okay, let me just take a look at this, all right? So for example, so was the weather okay? Weather reemplaza el it, all right? Eh, aquí, mire. Was he at home? Imagínense que usted está, ya sabe quién es he, ¿verdad? He es el hermano, el esposo, el hijo. Este, le pregunto, was he at home, ¿verdad? El was plus the subject, in this case is he, 
and then the complement over here, which is this one, and the question mark, all right? It's just necessary. And then the other example is where plus, what is it, you, they, or we, plus the complement plus the question mark over there, as you can see in there. And for example, what do we have as an example? Eh, lo más común que le puedo preguntar cuando lo están interrogando. Were you at home la noche de, de tal día, de tal mes, verdad? En la película que aparece, verdad? Estuvo usted la noche de no sé tal día. <laughs> All right. So that one. Okay. So were you at home? Eh, let's see. La, last night. All right. Were you at home last night? Tenemos, ¿verdad? El where plus you, which is the subject, plus the complement. Todo esto es el complemento o el contexto. El contexto es el complemento. Y luego, el signo de interrogación. Let me send this to you. All right? As an image. Lo vamos a mandar, ¿verdad? Como una imagen. Eh, para que no se nos... No se nos... Eh, no se nos olvide. All right. I'm going to send this to you right now. It's raining a lot over here, by the way. It's raining a lot. Pero creo que sí me escuchan bien, ¿o no? Más o menos. <laughs> yes, it's okay. All right. All right. Yes, okay. No está saliendo así como está. Ponete camisa. Okay. One second. Eh... Les voy a compartir la, la explicación de la gramática, ¿verdad? Que les saqué captura de pantalla para que ustedes la tengan, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Yes, no questions, right? Yes, no question. Um, estoy trabajando, estoy trabajando en esto, right? Ahí va. Primero Dios, no se vaya la luz, así se lo digo. Um, one second. I'm sending this to you right now. Yeah. It's, it's Ahí está. La, luz. <laughs> la va a caer un rayo. Oh. Ahí está. Se fue la luz, de verdad. Se fue la luz, señora. Enseñame la luz, me dice. 